日食图堂，你认识这个图堂？三千年前，主人为了平息人灵纷争，决定封印自己的邪念。收手吧，云溪，你当真愿意为了那些弱小的人类，将我置于死地吗？我并非要将你置于死地，如果继续放任你下去，终将会铸成大错。灵族在天地间将没有任何的生存空间。我想要的，是人灵共存。收手吧，不要再错下去了。听话，不要一错再错，好吗？是你错了，是你。只有我才能带领整个灵族创建一个新的世界，只有我，只有。就别怪我将你封印。主人将黑暗灵石封印在了东海彼岸的上古神树中，我亲眼在灵石中见过这个图堂这一切都已经结束了，没想到才刚刚开始。先生，您的意思是？阿信，我在地宫里也看到过这个图腾，就在朱荣的尸体旁边，看来是朱荣复活了他。那糟了，主人封印了他千年，他怨念极深，一定会回来报复主人的，甚至，甚至。甚至什么？主人曾经告诉过我，邪念若挣脱神木再次现世的话，不仅主人会被他吞噬，成为他的影子，他还会因此元能大增，带来毁天灭地的灾难。难怪啊，难怪我今天发现登登的影子比常人要淡一些。那证明他的行动已经开始了。昨天的紫泪，还有今天寨子里那些牲口。难怪主人昨天他对红青寨的反应那么激烈。主人一向善良，虽然性子急了一些，但绝对不会要人性命的。是啊，他对于红青寨事情的反常，真的是跟平时不一样。先生，主人现在没有了前世记忆，对这些事情还不知道。我们趁着事情还有挽回的余地，赶快去阻止吧。东海彼岸在哪？我带您去。忍住点啊！忍住点啊！十七，十七，嗯，你看我把谁给带来了？等等。白小姐，你没事儿，太好了，你平安回来就好。你可不知道，听说你出事儿了，把大伙都担心坏了，尤其是顾北溪这个家伙，他四处派人打探，快把他急死了。等等，能不能给我留点面子呀？我实话实说好不好？他还哭了好几鼻子呢。哎，你这衣服啊，这是我向村民借的衣服。
虽然可能没有那么好看，但是很暖和。而且等等，你知道吗？我刚开始的时候还有点担心他们不太喜欢我，但后来发现他们人都很好，而且也很照顾我。到底发生什么事情了？你为什么会在医疗队做义诊？当时我从那个破庙逃出来的时候受伤了，半路上昏倒，是这儿的医生救了我。反正我现在居无定所，无依无靠的，在这儿学点医术，帮帮别人也挺好的。你家的事情我都听顾北西说了，别太难过了，一切都会好起来的。嗯，秀雅斋这帮孙子，真是不得好死。老天爷真是不开眼，害苦了别人，他们自己却过得逍遥自在。等等，都过去了，而且你看我现在不也挺好的吗？治病救人也算是积德行善了，好人会有好报的。你呀、啊，真是太善良了。大夫，大夫，大夫，快救救我爹！来，快快快快！这些人都伤得不轻啊！是啊，昨天村子里突然打了响雷，烧了十几间房屋，好多人都受伤了。我们今天都忙不过来了。我来帮忙。你要用元能。嗯，那你小心点。放心吧。大夫，大夫，我去看看。影子，我的影子，回首与玉丹复活，万物就被吞噬，黑暗，影子就统治大地。先生，他果然在这里。别想活！你以为你能救得了他吗？你什么意思？我跟云溪本就是一体同根，你若伤了我，他也会受伤；你若是杀了我，他也会死。你今天若杀了我，回去。看到的将是他的尸体。你想干什么？怎么了？耐心一点。你知道我有多痛恨这个世界吗？等我把云溪给吞噬了，我要让这个世界都化成我脚下的影子。等等，怎么了
。刚刚还好好的，不知道怎么了，突然变成这样了。是啊，他突然就飞出去了，然后吐了一地的血，之后像是被人掐住了脖子一样就昏倒了。是不是？我带他回去。其实，暂时没事了。再换一个。等等啊，你都躺了好几个时辰了，怎么还不醒啊你？给我。主人输入了这么多月呢，也不见他醒来，会不会真的有什么事啊？等等，这次伤得不轻，即便我给他输入了大量元能来救治，他也需要三个时辰才能醒过来。看来，那个人说的是真的，他和等等一损俱损。刚刚如果我没有收手，后果真的不敢想象。先生，这也不是您的错，阿仙也不知道这层厉害。其实他早就算准了，您不会对他下手。走吧，等等该醒了。好。醒了，醒了，等等醒了。等等，我去告诉陆远。等等，快醒了是吧？等等醒了，就别起来，再躺一会儿吧。嗯，没事吧？哎呀！醒了，醒了，醒了！哎呀，闺女，你中什么邪了呀？这是啊！我也不知道，陆岩，我这是怎么了？他怎么了？噔噔的气血平稳，没有什么大碍。哎呀，那太好了！哎，太二爹，把中药拿过来。啊啊，对对对，要要。我就说没事儿吧，别担心。来来来来，喝药了。来，这这这这这这。来来，啊，再喝一口。感觉怎么样？好多了，没事儿。哎呀，太怪了，也没看到谁伤的你呀，这次怎么伤的这么重啊？是啊，等等，平时能吃能喝的，那么壮，怎么突然就这样了呢？就是，我和十七都吓坏了。是，也幸亏二当家有本事帮你把这邪祟驱了，要不然……哎，没事吧？等等，刚刚恢复，需要静养，不如大家先回去休息，我留下来陪他就可以了。不用了，我已经醒了，不用人陪。你们不用担心，赶紧走吧。干嘛啊？愁眉苦脸的不信啊？不然我下去给你们跑几圈。哎，等等，哎，你可千万别再折腾了，快躺下啊。那你们赶快走吧。哎呀，我可太困了，你们快走吧，不然我怎么睡觉啊？行了，行了，行了，行了，大家伙都回去吧，没事儿，这属于正常，在山里住难免会中邪。对呀，你们快走吧，我就想安安静静的睡一会儿，睡一觉就好了。走走走走走，你你别上手啊你！哎呀，好好休息啊。嗯，走啊，师傅啊。
，有事儿叫爹啊！哎越来越淡了。我刚才检查了他体内的气血脉络，发现竟然已经损耗近半。再这样下去，即便用我的元能，也撑不了几天了。这么快吗？难道，难道主人只能在这儿等着被他吞噬吗？现在唯一能说话的，就只有你了。我最近遇到了一件很麻烦的事情，那个人复活了。之前是我封印了他，他好像在报复我。之前在谷蜀的时候，我听那魏都说，我当时很震惊，可是却不以为然。没想到。这一切竟然是真的！魏都的话正在一句一句的应验。死里都来，为生女现世，万物将被吞噬，影子将吞噬大地。这一切都是那么的真实，我从来都没有这么恐惧过。我每天晚上做梦，梦见谁死，第二天他们就真的死了。我已经分不清楚，那些人到底是我杀的还是那个人杀的，真的是太可怕了。现在他只是杀人，后面，后面我不知道他还会做出什么样的事情。我只知道，这件事情必须停下，不能再这样下去了。既然我是圣女，那我就要保护我的家人，保护好人类和灵族。现在我的影子正在一点一点的消失。他今天又隔空打了我，说不定很快就会来攻击我。不过幸好魏都还说了。我死，他绝不能独活。与你相遇的伏笔，请留心。我想，是时候该做出决定了。如落花蝶配琉璃，去又是归无期。可是这件事情，我不能告诉任何人。我更不能告诉陆岩，我怕他会难过，他会伤心。我更害怕，会像魏都所说的那样，他要抛弹救我。如果我的死可以换来他的舍命抛弹，那也值了。只是，在我去见那个人之前，我想和他过上几天开开心心的日子，不然我可是会有遗憾的。